اگر سیکولر پارٹیاں اگر سیکولر پارٹیاں آگے نہیں آتی ہیں اور یہ کوٹا اگر بحال نہیں ہوتا ہے تو جیسے کم کل ہم این آر سی کے لیے احتجاج کیے تھے ریاست کرناٹک کے ہر ضلع میں ہر تعلق میں ہم احتجاج کریں گے منٹ ہمارا سب کا ہے پورے چھ سکس اینڈ ہاف کروس کنڈیگا کا گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا ہے ابھی سنی علماء بورڈ کا صبح سے یہ گفتگو ہو رہے اور کل سے مجھے ریاست سے علماء لوگ اور دیگر ہمارا لیڈرز فون کر رہے کیا آپ اس کا بارے میں گورنمنٹ کو مطالبہ کر کے گورنمنٹ نوٹیفائی کرنے کا پہلا یہ رد کرنے کا یہ کوشش کے رد کرانے کا کوشش کرو میں کل تراوی کا بعد امیڈیٹ میں لا منسٹر کو فون کیا لا منسٹر نے یہ اس کا کیا میٹنگ ختم ہو کے انہوں جا رہے تھے تب میں ان کو بتایا تھا ایسا ہو رہے سر یہ ہمارا مسلمانوں سب آتنک میں مسلمانوں بہت پرابلم پریشان پریشان ہے فور پرسنٹ جو ہمارا ٹو بی میں ہمارا ریزرویشن تھا وہ تو آپ کینسل کر لیے وہ تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تب انہوں نے مجھے کنوینس کرے یہ نوڈی ادو بھرے فور پرسنٹ ہمیں یہ کر کو ہے لیکن تو آپ کو ٹین پرسنٹ کا ای ڈبلی ایس میں ہمیں شامل کر چکے ہیں اور ای ڈبلی ایس سے آپ کو معلوم ہے ایکنومیکل ویکر سیکشن کا ایک سیکشن ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ نے یہ بنا ہے یہ برامنس اور جینز اور بڑے بڑے جو کمیونٹی رہتے ہیں انہوں فینانشیلی بڑے رہتے ہیں لیکن تو اس میں کون فینانشیلی گریب لوگ رہتے ہیں ان کو دوسرا یہ ریزرویشن نہیں دے سکتے وہی کیٹیگری کو ای ڈبلی ایس دیے گئے ہیں ہمیں تو فینانشیلی نہیں ہمیں یہ ایکنامیکلی اور یہ اس میں ہمیں سوشیلی ہمیں بیک ورڈ کمیونٹی ہے بیک ورڈ ساماجک کا ہندولی دور گا اس لئے ہمنا فور جے یہ ٹو بی میں ہمنا لے کے آئے وہ پارٹیکلر ہمارا سپیشل وہ یہ کیا ہے ہمارا ریزرویشن ہے وہ کوٹا ہے وہ کوٹا میں ہمارا مسلمان بچے ہائر ایڈیکیشن کو جا رہے تھے گورنمنٹ ایمپلائیز بن سکتے تھے یہ سب ہمنا موقع نہیں ہے وہ ایکنامیکلی اور فینانشیلی وہ الگ ہے ای ڈبلی ایس کا الگ ہے یہ اور ٹو بی کا کیا ہے بولے تو ہمارا سوشیل بیک ورڈنس کے لیے ہمنا دیا گیا ایک اچھا ایک کانون تھا وہ وہ کانون ہٹا یہ کر کے آج کا ہمارا پورے مسلمانوں اور مسلم اکلا لوگ ہمارا دیگر سینئر لائر سبا مجھے یہ بتائے ہمارا ریٹیڈ آفیسس بھی مجھے صبح سے فون کر رہے آپ گورنمنٹ کو مطالبہ کرو یہ رد کرنا ضروری ہے کیونکہ ای ڈبلی ایس میں ہمیں نہیں جا سکتے برامنز کے ساتھ وہ بڑا کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہمیں کیسا فائٹ کر سکتے اور سیکنڈ ون کل کون بھی کوڈ کو گئے تو ایمیڈیٹ سٹے بھی ملیں گے وہ اوپن ہے وہ سوشیلی بیک ورڈ کمیونٹی کا یہ ریزرویشن نہیں ہے وہ وہ الگ ایک سیکشن ہے ادھر ہم نہ یہ دیئے تو بھی کل کا دن کون بھی کوڈ کو گئے تو کوڈ سٹے ایمیڈیٹ دیں گے اور سیکنڈ ون کیا ہے اس میں دوسرا کمیونٹی لوگ بھی آ سکتے اوپن ہے وہ کل کا لنگائج کمیونٹی بھی آ سکتے اس میں کیا ہے ادھر ٹائمس ان کنڈیشنز کیا ہے بلو ایٹ لیکس آٹھ لاک کا کم یہ کیا آمدانی آمدانی کس کا ساتھ ہے انہوں سب اس میں اپلے کر سکتے وہ گریب لوگوں کا ہے وہ ایکنامیکلی گریب لوگوں کا ہے ای ڈبلی ایس سے یہ تو ٹو بی ہے کیا ہے بولے تو یہ سوشیلی یہ کیا بیک ورڈ کمیونٹی کے لیے اس لئے بہت بڑا نقصان ہو گئے کر کے پورے ریاست کا مسلمانوں کا اتفاقن رہی ہے وہ انشاءاللہ میں ایک گورنمنٹ کا سامنے رکھوں گا مجھے امید ہے گورنمنٹ ہے رد کریں گے اور واپس لے لیں گے کر کے مجھے امید ہے آج تو پرائیم منیسٹر آکو ہے سی ایم سے اور دیگر یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ منیسٹر سے بات کرنے نہیں ہوا انشاءاللہ آج شام سے نہیں تو کل میں گورنمنٹ سے بھی بات کروں گا امید ہے رد کریں گے اور علماء بورڈ کا یہ یہ تو یہ ڈیسیڈ یہی ہے اگر گورنمنٹ رد نہیں کرے تو کانون کا جنگ کانون کا فائٹ کریں گے اس لئے آلڈرڈی کوٹ کو جانے کا پلان پورے سینئر لائرز کا بھی میٹنگ آج ٹو تیٹی کو بھی میٹنگ ہو رہے علماء لوگ پورے مل کے آج پورا دن سینئر لائر سے اور ہمارا تنگ تینکر سے بات کر کے کیسا یہ کانون کا لڑائی کرنا ہے وہ بھی گفتو کر رہے ہیں ایسا فیصلہ کیوں لیا آپ کو مارک یہ تو یہ دیکھو یہ الیکشن کا بہت خریب میں الیکشن اس لیے مسلمانوں 
मुसलमानों का हर एक जगह में भी ये हो रहा है इसलिए वो होने का चांस भी है इलेक्शन का ये भी है लेकिन यहाँ के रिजर्वेशन को उठाकर किसी दूसरे तबके के रिजर्वेशन फराहम करना इस सिलसिले में जो प्लानिंग हुई है तो इस सिलसिले में आपको कुछ पहले से नहीं नहीं हरगिज नहीं हरगिज नहीं है लास्ट टाइम ये टू थ्री टू थ्री बनाने का टाइम हमें गवर्नमेंट को ये मुतालबा करा करे थे हमारा टू बी को टच नहीं होना ही है हमारा टू बी बरकरार रखना है करके तभी हमें बताए थे तब से एक गुमानी था टू बी वापस करके टू थ्री लेके आए करके टू थ्री नया एक कैटेगरी बना के हमारा टू टू बी को उन्होंने निकालेंगे करके इसलिए तभी जब हमें गवर्नमेंट को ये मुतालबा करे थे हर गीज ये टू बी को टच नहीं होना चाहिए हमारा मुसलमानों और साचार रिपोर्ट और हर एक रिपोर्ट हमारा कर्नाटक का जस्टिस हमारा हावनूर जस्टिस हावनूर का रिपोर्ट भी है और दीगर रिपोर्ट में ये बता रहे सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी बहुत बड़े बड़ा ये कम्युनिटी मुसलमान है इसलिए मुसलमानों को चार परसेंट से ज़्यादा करना ज़रूरी है करके इस सिलसिला में हमारा दीगर वो ये क्या हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑलरेडी बैकवर्ड कमीशन को एक मुतालबा एक मेमोरेंडम भी गए एक दो महीने का पहला उनको पेश कर चुके हैं नहीं है बिल्कुल ये मुसलमानों को बहुत बड़ा परेशान है मुसलमानों इसका खिलाफ इन शह गवर्नमेंट का सामने पेश करेंगे मैं भी करूँगा और उसके साथ साथ ये कानून का एक फाइट करना ही है ये मुसलमानों को मुसलमान बच्चे कहाँ जाएंगे फोर परसेंट में चमारा मुसलमानों इतना एस सी एस टी से पीछे अभी भी ये भी कैंसिल करे तो मुसलमानों जा, कहाँ जाना है अभी टायर पंचर पंचर और गैरेजी और फ्रूट्स का दुकान मच्छी का दुकान वही हमारा हालात हो जाएगा हमारा बच्चे ये टू बी का ये एक बहाने से कुछ लोग आई एस आई पी एस एक एक तो हो रहे थे अभी तो हायर एजुकेशन के हमारा बच्चे कैसा जाएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैसा बनेंगे ये बहुत बड़ा नुकसान है मुसलमान तो फैसला जो हुआ है वो आर के इशारों पर हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं है ये गवर्नमेंट को जो उलमा बोर्ड का मुतालबा है मैं इनशाला गवर्नमेंट का सामने पेश करूँगा तो सिर्फ मुतालबा पेश करना काफ़ी है या इससे आगे बढ़कर नहीं है वो मुझे करेंगे या फिर ये तो उलमा बोर्ड का जो मुतालबा और पूरा कर्नाटक का मुसलमानों का ये एक रिक्वेस्ट है वो मैं गवर्नमेंट को कन्विंस करूँगा गवर्नमेंट को मैं गवर्नमेंट का नॉलेज में लेके आऊँगा अगर गवर्नमेंट और रद्द नहीं करे क्या भी फैसला नहीं लिए पूरे कर्नाटक का मुसलमान और उलमाओं का जो फैसला है वो फैसला हो जाएगा कर्नाटक का वक बोर्ड का भी वक बोर्ड हमेशा कर्नाटक का मुसलमानों का और उलमा बोर्ड का जो फैसला है वो फैसला का ऊपर इन में भी बरकरार रहेंगे हमारा ऊपर कौन सा भी प्रेजर ही नहीं है मैं चेयरमैन होने का बाद में कौन सा भी पार्टी का नुमाइंदगी नहीं है वो आप बता रहे मैं मेरा वो तो आपको खुशी से बताइए लेकिन तो मैं कौन सा भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रख रहा हूँ और अभी मौजूदा गवर्नमेंट वक बोर्ड का मुदाखलत कौन सा भी इसमें भी मुदाखलत नहीं कर रहे हम ना भरपूर ये ताउन भी और साथ भी दे रहे गवर्नमेंट उसमें भी हमारा ला मिनिस्टर और हमारा जुल्ले मैडम बहुत अच्छा साथ दे रहे हम मुदाखलत अर्गीज एक एक सब्जेक्ट में भी वक बोर्ड का ऊपर कौन सा भी मुदाखलत इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का तरफ से नहीं है हमें प्रेजर में काम करने वाले भी नहीं है बिस्मिल्लाम कल जो मौजूदा हकूमत ने जो मौजूदा हकूमत ने मुसलमानों का चार फीसद रिजोरेशन जो कोटा था उसको ख़त्म कर दिया गया जो रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन के लायक कल का दिन था ये वो चार फीसद कोटा है कि जिस कोटे की बुनियाद से मुसलमान बच्चे एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए इस कोटे की वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट होता था और उसकी वजह से जो नौकरियां मिलती हैं तो गवर्नमेंट नौकरियों में काफ़ी हमारे बच्चे नौकरियां पाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत कर्नाटक में जो बड़े अहदों पर जो मुसलमान फाइज हैं 
अक्सर लोग इसी कोटे के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचे हैं हमने जो कल का बयान वज़ी अला का सुना उसमें उन्होंने ये कहा कि ज़ात मजहब की बुनियाद पर रिजोरेशन आइन में मौजूद नहीं है इसलिए हमने इसको ख़त्म किया है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रियासत कर्नाटक में जो चार फीसद कोटा मुसलमानों का था जिन्होंने इसको राइज किया क्या वो जाहिल थे क्या वो अनपढ़ थे जिन्होंने ये कोटा जारी किया था उन्होंने ये कहा कि हम पेशे के अतबार से बिरदरी के अतबार से ये रिजर्वेशन कोटा देते हैं और मुसलमानों में कोई बिरदरी नहीं है तो ये उनकी गलत फहमी है क्या कपड़े धोने वाला धोबी मुसलमान नहीं है क्या कपड़े सीने वाला दर्जी क्या उसकी एक बिरदरी अलग नहीं है मंसूरी एक बिरदरी अलग है अंसारी एक बिरदरी अलग है अगर पेशे के अतबार से रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमानों के अंदर पेशावर मौजूद हैं जो कोई कपड़े बुनता है कोई बाल काटता है कोई कपड़े सीता है इस तरह की बिरादरी और पेशावर लोग हैं जब पेशावर को ये रिजोरेशन दिया जाता है तो मुसलमानों से ये रिजोरेशन क्यों ख़त्म किया गया यहाँ मालूम होता है कि जाते जाते बीजेपी हकूमत ने अपना काला चेहरा हमारे सामने रख दिया कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं हम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और काम करते रहेंगे ये रियासत कर्नाटक के लिए ये बेहतर कदम नहीं है और मैं रियासत कर्नाटक की सेकुलर पार्टियाँ चाहे कांग्रेस हो या जनता दल हो और बिलखसूस जो मुसलमानों के लीडरान अपने को मुसलमानों का लीडर कहते हैं मैं उनसे कहूँगा कि आज वो कमरे के अंदर ए सी की हवा में ना बैठें बल्कि आज मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जैसे आप इलेक्शन के मौके पर आप अपने को वोट जीत वोट लेने के लिए जीतने के लिए दिन रात एक कर देते हैं जिन मुसलमानों के वोट से आप एमएलए बनते हैं जिन मुसलमानों के वोट से आप कौंसलर बनते हैं उन्हीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात हकूमत ने की है तो आज आपको आगे निकलें आवाज़ उठाएं कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं किसी भी बड़े लीडर का कोई इसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया है मैं हकूमत रियासत कर्नाटक की जो भी सेकुलर पार्टियाँ हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अभी मुसलमानों को लगता है कि शायद आप आएंगे और आप साथ देंगे और चार फीसद रिजोरेशन जो ख़त्म किया गया है उसको बहाल कराएंगे अगर बहाल नहीं कराया गया तो रियासत कर्नाटक का पूरा मुस्लिम तबका आगे आएगा वामाए कराम की क़्यादत में हम बाहर आएंगे और जब तक ये कोटा बहाल नहीं किया जाएगा हम किसको वोट देना है कौन सेकुलर पार्टी है हम उस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद ही हम वोट देंगे क्योंकि रियासत कर्नाटक का एक्शन इलेक्शन बहुत ही करीब है और इलेक्शन को देखने के बाद ही बीजेपी पार्टी ने ये ख़तरनाक फैसला लिया है हमें किसी से कोई ये सरोकार नहीं कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाता है लेकिन मुसलमानों का ख़त्म करके दूसरी कम्युनिटी दूसरे लोगों को जो दिया गया है हमें इससे तकलीफ़ हुई है और मैंने इससे पहले भी कहा है कि किसी का कोटा काट कर, आप मुसलमानों को दें तब आपको मालूम होगा कि रियासत कर्नाटक के कितने ख़तरनाक हालात हो जाएंगे लेकिन मुसलमान सब्र करता है और सब्र करता आया है लेकिन मुसलमानों के सब्र का नाजायज़ फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहिए आज तमाम लीडरान लीडरानलमा कराम कई दिन अमाई दिन आगे आएँ और इन ज़रूर आएँगे और हम जब तक ये चार फ़ीसद हमारा रिजर्वेशन कोटा बहाल नहीं होगा जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे